Wir stehen nach wie vor am Hafenbecken und erweitern unseren Containerhorizont. Denn im Containertransport gibt es einige Begriffe, die man zwar aus dem allgemeinen Sprachgebrauch kennt, deren Sinn sich aber im Kontext Containertransport nicht sofort erschließt. Was genau ist beim Container der schon im vorangegangenen Beitrag von KRONE TV erwähnte Tunnel und wozu in aller Welt wird er gebraucht? KRONE TV klärt auf. Die Domäne des 20-Fuß-Containers ist, wie schon gesagt, das hohe Gewicht auf engstem Raum. Wenn nun aber mehr Volumen benötigt wird, wechsle ich auf den 40-Fuß-Container. Wenn meine zu transportierende Ware aber so leicht ist, dass selbst mit dem Volumen des 40-Fuß-Containers die Nutzlast nicht komplett ausgereizt würde, gehe ich auf den 40-Fuß-Highcube-Container. Der Highcube-Container misst mit 9,5 Fuß Höhe einen Fuß mehr als der Standard-Container, somit total 2,90 Meter. Und um beim Transport eines Highcube-Containers die maximal zulässige Höhe von 4 Metern nicht zu reißen, schafft eine Aussparung im Containerboden Abhilfe der sogenannte Tunnel. Das Gooseneck des Chassis findet Platz im Tunnel, denn Tunnelhöhe und Halshöhe sind nahezu identisch. 99,x Prozent aller 40 Fußcontainer haben einen Tunnel und der misst dann immer 3150 mm. Über die wenigen Exemplare von 40ern ohne Tunnel später mehr. Und es gilt noch Informationen nachzuliefern über den 45 Fuß Container, der zu allem Überfluss auch noch zwei verschiedene Tunnellängen hat. Bleiben Sie also neugierig. Musik